yote uh, ya maswali ambayo unajiuliza. Niko naye uh, Kishengwe Msuya pamoja na Nancy David kutoka Kariba Insurance. Uh, Nancy yeye ni uh, afisa bima lakini Kishegwe ni afisa masoko hivyo wote kwa pamoja watatupitisha na kutueleza kinagaubaga kuhusiana na bima lakini pia uh, Kariba Insurance basi inajihusisha na bima za aina gani kwa maana kuna bima za aina nyingi sana. Karibu sana studio. Na tumefurahi sana kuungana nani katika jahara. Bila shaka kila mtazamaji anayejiuliza mambo mengi kuhusiana na bima leo atapata majibu. Kwa unasema ladies first. Nasi tuambie uh, Kariba Insurance inajihusisha na bima za aina gani hasa? Well, Kariba Insurance tunajihusisha na bima za aina zote. Tuna bima za afya, bima za maisha na bima za jumbo vya moto, bima za safari, bima zote ambazo zipo zinapatikana sisi tunaliona. Labda kuna umuhimu gani sasa mtu awe na aina zote hizo za bima? <laughs> okay. Actually, bima kama bima ukiongelea kwa upande wote nikianza na bima hizi za general maana yake ni bima za magari ukiongelea za moto hizo zote tunaz categorize katika bima za general na bima ya maisha tunaipategorize katika bima inaitwa life assurance ukiongelea umuhimu wa bima cha kwanza ni security ulinzi yes ulinzi kwamba mtu ni, ni, ni rahisi kuwa na amani na unapokuwa pale una ulinzi mzuri mfano kwamba uwezi kujua kesho kitatokea nini ndio maana unahitaji bima na ina simple word ni kwamba bima inakulinda wewe kwamba kutokana na majanga fulani atakao kupata unforeseeable events kwamba events za mbele ni una gari lako leo unaendesha then kesho inaweza kutokea but bomb upata ajali wewe utajilipa vipi in the day perhaps unaweza kwa hauna ila ya kutengeneza gari lako lakini bima it's there kukulipa wewe gari lako na kulipa wale ambao wamepata ajali au majanga kutokana na utumiaji wa gari lako na lengo kubwa la bima sio kukunufaisha bima inataka kukurudisha pale ulipokuwa kwa mwanzoni watu wengi waga wanachanganya mm, bima wanahisi kwamba mimi nikipata ajali nitalipwa nita nitafaidika pale bima hailengi kufaidisha mtu bali inalenga kukurudisha pale ambapo ulipokuwa mwanzoni kabla ya janga lolote kuvuruka meneje bima ziko za aina nyingi kama alivyotuambia uh, binafsi hapa lakini <coughs> Mtu kuna vipa umbele unajua. Yeah. Na wewe ndio meneja masoko unajua ukifika pale mtu atakwambia kwa mfano ndio umekutana na mimi leo kwa mara ya kwanza mm. utanishauri labda bima ya kwanza ambayo unatakiwa kukata ni bima ya aina gani? Okay, asante. Bima ya kwanza ambayo hata ukienda kutokea sokoni ambayo inakuwa watu wengi wanakuwa naingizia wa ni bima ya afya. Kwa sababu unajua kwamba eh, maradhi huwa hayapigi hodi. Muda wote wakati wote mtu anaweza kaugua ona na kitu kingine ni kwamba siku hizi kidogo tunaona kwamba gharama eh, za matibabu zimekuwa kubwa unaona mm -hmm. kwa hiyo hasa siku wa Tanzania wengi wa kidogo wanapata changamoto hasa katika kukidhi eh kukidhi mm -hmm. hizi gharama za, za, za matibabu kwa unakuta watu wengi sasa unapoenda soko na unakwambia jamani bima zimekaa hii unaona kwa bima sana sana bima za afya ndio ambazo kidogo zina kidogo zina, zina, zina kipaumbele sana soko lakini vipi kuhusu aina nyingine za bima Uh, kikweli bima nyingine ambayo kidogo naona ina mwamko mkubwa sana sokoni ni bima hii ya vyovyo vyovyo magari kwa sababu tunajua kwamba hata serikali yenyewe yani lazima uwe na bima ya gari kwa sababu uweze kaendesha chombo chako barabarani bila kuwa na bima bima ya ya gari bima ya bajaji kwa hiyo ni bima nyingine ambayo pia ina mwamko mkubwa sana na watu wengi sana yuliziia kwa sababu ni lazima kwa sababu na, na bima ya magari imegawanyika kuna ile nasema comprehensive ambayo unakatia gari zima ya maana kwamba ikitokea tatizo basi wanaweza gari lako linakuwa kumpaseted au either kama soko kumpaseted unafanyia marekebisho lakini kuna hii nyingine ambayo inaitwa third party only hii ndio ile bima ambayo kwamba atalipwa ikitokea labda umepata ajali atalipwa yule ambaye umemsababishia ajali mm -hmm. yes sasa uenda kuna kutakuwa kuna sit of fahamu binafsi hapa ametuambia kuhusiana na bima ya safari Dio. lakini huenda nayo ingekuwa na kipaumbele sana huenda watu hawafahamu kama kuna umuhimu wa kuwa na bima ya safari ama bima ya safari yani mtu mpaka kuipata ina faida gani na vitu kama hivyo wanda kuna mwamko mkubwa sana katika bima za afya kwa sababu watu tayari wamekwishaelekezwa lakini watu wanasafiri na nini hawatambui kwamba kuna bima ya safari labda tueleze kuhusiana na bima ya safari okay asante sana kwa ni bima ya safari kama unavyosema tangazali ni, ni muhimu kwa sababu bima ya safari inakulinda pa inamlinda 
yule mkatadima pale ambapo anakuwa amesafiri ameenda nchi nyingine kwa sababu unapofika kule kuna unaweza kuna uwezo kupata tatizo unaweza kupata ajali au unaweza kaumwa kwa bahati mbaya sawa ukiwa kule kwa kwa jinsi sheria na na, na, na taratibu zilivyokaa hizi bima za hapa nchini hazitaweza kugharamikiwa ukiwa kule kwa ukiwa kule itakava zile costi zako sawa kwa ni muhimu sana eh, kuwa na bima ya ya, ya safari na ya safari yes Mtazamaji hii ni Jahara na nimeketi hapa na Kishengwe Msuya na pamoja na Nancy David kutoka Kaliba Insurance wao wanajihusisha na ukataji wa bima mbali mbali kiwemo bima za afya, bima za safari lakini pia bima za vyombo vya moto kwa maana vyombo vya usafiri, magari, bajaji, sio vyombo pikipiki. Kuna vyombo vya moto vyote, pikipiki, bajaji vyote. Aha. Sasa gharama zikoje katika kukata hizo bima? mfano kwa bima za magari alivyokuambia kwamba kuna maka, kuna kava nne actually za bima lakini zinazo kwa practice sana hapa nchini ni mbili kuna hiyo bima ndogo ambayo inaita third part na hiyo kubwa ambayo ni comprehensive kwa third part kuna kiwango ambacho kiko pale ni mfano kwa gari ni private hizi laki moja ndio gharama yake kwa mwaka mzima unadumisha na VAT code IC na kuna nani ambayo inakuwa na kiwango na kuna nani na kwa upande wa upande bima kubwa labda lete comprehensive hiyo hiyo ni thamani ya gari sawa unachukua thamani ya gari kama mtu ana thamani gari yake ni milioni 10 unazidisha na rate ambayo ni kwa given na kutoka kwa tier kama ni 3.5 kwa gari ya private utakapopata ile amount unajumlisha na VAT ambayo ni 10% same as kwa boda boda na mimi kwa bima ndogo ina kwa set amount unazidisha na uh, asilimia yes unaongeza then lakini kwa bima kubwa ni thamani ya gari ndio ni thamani kia chini ya mtu na mtu anakuwa na analipa uh, kwa awamu au mara moja tu anapokuja kukata ah tu na prefer mtu alipe mara moja na nipo hivyo kwa sababu mtu akilipa kwa awamu kama unavyojua mfano mtu amelipa laki moja laki mbili na 8 sawa hiyo ni bima ndogo baada ya wiki moja kaenda kupata ajali aka sababisha majeruhi au shida yoyote ikazidi zaidi ya tele 1118 kwa hali halisi mfuko kama kampuni ya bima haina ile ya kumlipa mtu pale azini yani ile itatoa wapi ile nyingi mfuko kama sisi tutaendelea kulipa kidogo kidogo sio ya pepo kidogo kidogo yani inabidi watu tuliporti kwa wakati ili katika ile pool yetu tuwe tuna amount ya kutosha kwamba mwenzetu akipata shida tunamkaba kwa maana bima iko hivi bima ni kama pool yani kama kidimu hapo kila mtu risk zake zimewekwa pale ndani yake ni kupa wao mtengee mbili wao mtengee shilingi ngapi mbili mtengee shilingi ngapi kwa hiyo tatizo tunaamini tatizo liweze kupata sisi wote watatu kwa wakati mmoja kwamba litakupata wewe likikupata wewe sisi ile ile ambayo tumetoa sisi ndio nayo kulinda wewe next time hivyo hivyo na mtu mwingine atalinda na kiasi na mtu mwingine yani ndio hivyo ile manager tuambie inakuwaje uh, nimekata bima mwaka huu Uh, labda sijapata ajali sijapata janga lolote mwakani nalipia tena au inakuwaje hapo okay asante mtangazaji kikweli hakuna ga compensation na kweli hutaweza kulipa tena mwakani bima taratibu ya bima ni kwamba ukishalipa mwaka huu basi tunategemea kwamba either hapa katikati kama hujapata ajali au either umepata ajali ile bima utakuwa kulipa ndio inakuwa kama mlezi wao lakini kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri usipopata ajali sio ni bahati nzuri kwa sababu ajali sio kitu kizuri. Eh, yeah. <laughs> e, basi hakuna hata taratibu ya kusema kama unapona unalipo tena na nini unalipo tena ile pesa. Kwa hiyo mwakani na kata tena na na nini? Yeah, of course mwakani unapona kiwa tena ukati tena ulipie. Mm-hmm. Na inakuwa vipi kwa mtu sasa labda ameshalipia miaka mitatu mingapi? Sasa labda imefika muda anataka kuacha kulipia ile bima hataki tena bima inakuwaje? Ah, okay, asante kwa kweli hakuna ga labda tuseme kwamba kuna restriction kwamba mtu anatakiwa aekate tu bima kila mwaka hapana mbona lakini mfano kama kwenye hizi bima za vyombo vya moto hiyo ni huwa ni lazima kwamba kila 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 baada ya mwaka kuisha baada ya kukata bima yako unatakiwa uongeze tena bima yako lakini kwenye hizi bima za afya huaga yani kwa hizi bima za afya sio lazima mfano kama kwa bima ambayo tunakata sisi kwa mfano kama imeisha mwaka kwamba umekata labda tarehe fulani labda tarehe sita eh tarehe sita baada mwezi wa kumi. Ikifika tarehe sita mwezi wa kumi mwakani kama itakubati mara baada hauna fedha au labda imetokea labda haujisikii tena kuendelea kwa tele bima huaga unaweza tuka ukananyoka acha na shida. Na taratibu wazikoje mtu mpaka akafikie mpaka hatua akapitia hatua zote mpaka akapata hiyo bima. Okay. Uh, 
kwanza sisi katika huku tunapenda kutafuta watani wetu mwaka tunaanza kwamba hizo elimu ya mlima ikoje na tunaelekeza sisi tunapatikana jengo la Victoria pale a BMTL kitu ni Victoria pale BMTL zamani size inaitwa Copicat Building ghorofa ya tatu kampuni inaitwa Kaliba ukifika pale sisi tunakuelekeza kabla kwa bima kwa sababu wengine wanakuta asilimia kubwa ya watu hawajui yani wanakata tu bima kwa sababu ni lazima hawajui na kuweje, hawajui na asidi ya wapi. Kwa hiyo kabla wakata bima sisi tunapenda kukulekeza, tunakushauri, kwa mba hii itakuwa nzuri kwako, hii inafaa kwa, kwa, kipe, kwa kitu hiki, then do, tunakupa na bei pale za bima, do hapa mtu wala kupa na kata bima. Kwa hukuanza kabla ya yote, mtende kabla ya kata bima kwa hiyo, lazima tunampa knowledge ya bima. Mm -hmm. Beneja, ah. unawafikia vipi sasa watigia we, mnini ni taasisi ambayo ya kiraia? Sizi, mm -hmm. unawafikia vipi watigia? mpaka mtu atambue ah kuna kali ba insurance wao wanatoa bima watu wanatambua vipi kwamba mpo sasa sasa fozi tuna asante tunaanza kwa fozi kuna njia nyingi ambazo tuna tunazitumia sawa mfano kuna njia za mitandao ya kijamii kutojitangaza njia ya kijamii lakini pia huwa tuna tumetengeneza program ya mawakala e, kama alivyokuwa mawakala hao njia ya Isa Mpesa Tigo Pesa wako mawakala maalum ambao wanaweza wakakata bima yetu wakakata bima kuna maana sasa hivi mteja ana uwezo wa kutoka nyumbani kwake akafika e, dukani au akafika kwa wakala aidha wa kwa Mpesa au Tigo Pesa e, pale pale anakuta kama pia kuna huduma ya kukata bima kwa pale pale atakata bima yake lakini pale pale pia atakuwa amemaliza shida yake ni pale kwa kwa namna moja au nyingine kwa sababu kwa nini tumesema tu tuanishe ndani ya wakala tunaona kwamba wakati mwingine kuna usumbufu mteja mpaka atoke nyumbani kwake labda apande daladala apande pikipiki ya ofisi kwetu kwa sababu basi kwa nini tusi tusi tusiwaweke watu ambao watakuwa watafanya kazi ba, eh, badala yetu sisi wakiwa huko huko. Kwa hiyo pale kwamba ili angalau kila mtu basi apate ile huduma hii. Kwa hiyo tuna njia mawakala ambayo tunatumia lakini kama nilivyokuambia tunatumia nyingi mitandao ya kijamii lakini pia kujitangaza kwa redioni pamoja na kwenye TV. Ah hmm. uh, vipi kuhusu ile elimu ambayo kama alivyotuambia meneja hapa. Uh, elimu ile ambayo mnatoa kwamba bima hii inakufaa. Bima hii haikufai. Gharama zake ziko hivi faida ya bima hii ni hii hapa faida ya bima hii ni hii hapa je mteja anapata yale madini sawa sawa kama ambavyo angekuja ofisini kwenu <laughs> ah kiboli mfano huwa kuna kuna namna ambayo tunafanya huwa tunafanya training za wale mawakala kabla ya kuja kwa wakala wetu lazima kwanza tukupe training tukupe wow. mafunzo mm hizi -hmm. sasa yale mafunzo na maana kwamba tupale tutakupa tutakupa tutakwambia kwamba je ni kitu gani cha msingi cha kumwambia mteja na kitu gani ambacho mteja anatakiwa afahamu kwa hiyo ile pale tunakisha kwamba yule wakala anapotoka pale ofisini anapoenda kwenye sehemu yake biashara anakuwa na ufahamu vizuri kwa sababu basi mteja akija akija kwenye duka lake au akija katika ile sehemu yake kufanya biashara haya anampa anamwambia mteja kile ambacho kinatakiwa mteja afahamu mm -hmm. yeah. kwa sababu kweli elimu ya bima kidogo haija 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 sambaa sana. Watu wanakata bima mfano kama kwenye bima za vyombo vya magari. Wengi wanakata bima kwa sababu ni sheria, lakini hawajajua ufaa, yani umuhimu wa bima. Unaona? Mm -hmm. Kwa hiyo tunajaribu sana kuhakikisha kwamba wale wa mawakala wetu basi wanafahamu vizuri kina na ubaga kwamba bima ina faida gani na je, umuhimu wa bima ni nini? Kiasi kama basi wakiwa kule watu represent sisi wao kwa hiyo wafanye kazi kwa 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 ukiwepo katika ofisi zao mpaka sasa mmewafikia wa Tanzania wangapi uh, mpaka sasa kigoli uh, tume tumesambaa uh, kweli programu hii ya mawakala kwanza tumesema tuna tumeanza tume, tume, tume kwa zone sasa hivi tuko kwenye zone hii ya Dar es Salaam hapa na kwa hiyo maana na bado inaendelea bado tunaendelea ku recruit tunaenda kuchukua ku recruit na wakala wengine kwa kwa sasa hivi yeah. yeah, lakini pia mimi naweza ni ni kaja hapo eh lakini pia bado yani pool ni kubwa hata wale ambao sio mawakala ambao na wanatamani kuwa mawakala wetu basi wanaruhusiwa kutafuta kuja ofisi yetu na kuna fomu utakupa utajaza na kuna taratibu nyingine ambazo utaambiwa na kama kuna tutakuna siku ambayo utapigiwa simu kwa ajili ya kuja ofisi kwetu kwa ajili ya kupewa ile elimu sasa eh ili ukaenda kuwaambia wale ambao unaenda kufanya nao kazi na ndio tukiachana na ishu ya mawakala mko mikoa mingapi Tanzania 
kumadio hapa ni Islam tumefungua na brands nyingine Morogoro ipo ambayo ndio inaweza cooperate karibuni and then tunafikiria tuko tunataka tuendelee tu sambai yani lengo sio kuwa na, na brand nyingi tu lengo ni kwamba hata zile brands zetu tunazo zifungua ziwe zina watu ambao tayari wana ujuzi kwamba ni bora tu we prefer quantity over quality i mean we prefer quality over quantity kwamba tunataka hata kama tuna branch moja lakini iwe imeshiba hata kama tuna branch mbili lakini ziwe zimeshiba sio tu kama tumetanyika sehemu nyingi lakini sehemu zetu tu ni kwao hapana tupo katika kujipanga na saizi kama tuna branch mbili na tatu ndio iko inaenda kufungulia taasisi za kiraia zimekuwa na mchango mkubwa sana katika kuelimisha watu uh, na kuamsha uelewa sio katika masuala ya bima tu lakini hata katika masuala mengine ukikuta hata taasisi inajihusisha labda na masuala ya kijinsia wana mchango mkubwa sana hasa katika kuamsha uelewa na kuwaeleza watu ni kitu gani ambacho wanatakiwa kufanya uh, afisa masoko hapa ametuambia kwamba mnatoa elimu kwa wale mawakala wenu lakini mnafikiria vipi kwa Tanzania uh, wao kama wao kwa ukubwa wao kuwapa elimu kuhusiana na umuhimu wa hizi bima mbalimbali maana ukiangalia bima ya safari wana ikawa ni kitu kigeni hasa kwa watu na watu wanasafiri kila siku kwenda nchi za nje mnadhani kwa mawakala tu elimu inatosha okay um, kwanza katika bima ya safari inabidi sio tu kwamba kwenda nchi za nje hata ana safari saidi disemba hii kwenda hata mkoa mwingine anaweza kukata hasa tunaoenda kwa hesabu ya chuo yes <laughs> wanakata bima. Alafu ile haikai vitu majanga na kukuta kule. Ina kama vitu vingi. Hata ile kwamba mfano kama ni ndege, ndege ikidelay, mizigo yako ikipotea, ina kama vitu vingi. Na kuhusu hii elimu kutoa, sisi tuna tunajingeti sana kwenye events nyingi. Mfano kama mwezo 11, mwezo 11 mzima tulikuwa tunafanya promotion. Sawa? Kwa hiyo katika promotion tulikuwa tunatoa pia na elimu kwa sehemu za watu naelekeza kwamba bima ikoje na nini na katika mabonanza mengi kama hii Disemba tumetoka participate um, bonanza ya tio tio ya bonanza tulikuwa tuna bandari letu pale tulikuwa tunaelekeza watu kwamba bima ikoje kwa sababu we believe kwamba hasili mbe kubwa ya watu hawakati bima kwa sababu hawajui lakini kama watu wangejua muhimu wa bima wange ndio na bima wengi kwa bado tunaelimisha kwa kujiengage kwenye hizi uh, mambo mengi ya kijamii hizo bonanza kuna mikutano mingi na tuko available tatu akitualika kama unataka kwa ajili ya elimu ya bima sisi una ruhusa kufika ofisini kwetu au tunakupa masilenetio namba unatupigia jamani nimependa bima lakini kitu kizuri sana yes. umeongea meneja mnaalikwa kwenye mabonanza mnaenda mm. lakini mnafikiria vipi nyinyi kuandaa bonanza lenu Okay. mkaelimisha watu sio tu yale ya kualikwa kwa sababu we, wale wasingeandaa ina maana nyinyi msingewafikia watu uh, mnafikiria vipi labda na nyinyi kuandaa uh, washa labda ya kwenu na watu wengine wakaja mm. sawa wakawepo pale na wao wakaweka mabango yao kama nyinyi ambao mlienda kwenye TOT Bonanza mnafikiria vipi kuandaa nyinyi kama nyinyi mkawapa elimu watu mkawaelimisha vitu vya namna hiyo Uh, ili alau walau sasa watu waone umuhimu zaidi sio kwamba hawatambui kwamba kuna bima wanajua lakini huenda hawafahamu mgawanyo wa hizi bima ambazo mnatoa na faida zake na vitu ambavyo uh, hizo bima zinakuwa zina cover kama uliposema okay ni sorry nzuri na nzuri tupo tunawaza tulishawahi kuwaza ile kwamba tuandae but kila kitu kizuri kinahitaji muda kwa hiyo itapofika siku tutasema jamani tuko rasmi kwa ajili ya Tanzania wote wajue kujua bima. Sawa, basi wewe utakuwa kwanza. Mimi nitakuwa wa kwanza kwa sababu nimeshapata nimeshaanza kuja kuje tena hebu kutaka kuwa wakala pia. Uh, labda kwa dakika chache za mwisho. Laini za simu zinakuwa zinapotea mtu anakwenda ana, anaitengeneza upya laini yake. Inakuwaje kwa upande wa bima? kuna wizi kuna vibaka kuna ajali kama hivyo mtu amepoteza bima na vitu kama hivyo anafuata hatua gani mpaka aweze kupata bima yake labda iweze kurudi okay kupoteza bima in a sense kwamba labda mfano mtu gari lake limeandika ile sticker yake ya bima amevunjwa gari ile sticker imepotea well, unapokuja kupata bima kuna vitu tunakupa kuna kitu kinaitwa cover note kuna receipt kuna um, um, nini hiyo sticker ambayo unapewa unabandika pale kwa hiyo we believe kwamba hata ukipa pale kwenye ile gari ile sticker wewe kuna zile plates zingine ambazo unazo 
yako ukifika ofisini au ukitupigia simu kwa mmoja moja mbili tatu nilipata shida hii sisi tuko na process tunakuelekeza kwamba okay kwa vile tuna tuna records pia sisi tuna keep records kwamba huyu alikata bima yake mwezi huu na huyu nitakapo kuisha then tunakupa tunafanya process unapata bima yako nyingine sasa hizi kuna mafuriko ndio hivi kama mambo watu wanalalamika vitu vyangu vimeungua vitu kama vime kusombwa na mafuriko sio vimeloa vimechanika Mwingine hizo document ambazo umempa anazo nda, alikuwa nazo ndani lakini ndio hivyo hazipo tena yani hana chanzo chochote cha taarifa zake Okay kama nilivyosema mwanzo sisi tunatunza records mm-hmm. Yes kwa hiyo ukifika pale mteja wangu alikuwa nani kishegwe okay kishegwe ulikata bima lini of course atakuwa nakumbuka labda hata kama ni gari lake anakumbuka ni tii ngapi kwa sisi tunaingiza na uzuri siku hizi tiro umetusaidia kuna ile tiro ni tunaangalia um, unaingiza namba ya gari ya bantu unaangalia bima yake inaisha nini kwa hiyo tunajua okay kishegwe ulikuwa kwenye record setu sisi then kumbe kuna gharama yote ah gharama labda wanachangia ile sticker ile one sticker one sticker kumazungumzia sasa bima ya magari vipi kuhusiana na bima ya afya bima ya safari sasa mwanzo afya ni hivyo wote sisi tunakuwa tuna records wote tunakuwa tuna records kwa anapata kadi nyingine kwenye magari analipia sticker kwenye bima za afya na nyingine analipa halipi chochote aha ah manager afisa masoko umetuambia kwamba mnawafikia watu pia kupitia mitandao ya kijamii mnapatikana vipi okay kwa tunaweza kwa kwa njia ya instagram tunapatikana kwa hashtag ya kwa kaliba kaliba insurance mm-hmm. sawa so, lakini kwa njia ya twitter tunapatikana kwa kaliba eh, underscore tz lakini pia tunapatikana kwa facebook pia ambao ni kaliba insurance brokers mm-hmm. kwa hapo basi mtu akizifollow anaweza kawa up to date unasema kwa taarifa zetu na huduma zetu na, na taarifa zetu ambazo zinaendelea kuhusu hili yes mtazamaji uh, Kariba insurance wanapatikana pia katika mitandao uh, ya kijamii. Teknolojia haijawaacha nyuma tunaweza kusema hivyo. Kama nilivyotuambia kwa upande wa Instagram wanapatikana ukurasa wao kama uh, hashtag Kariba insurance au Kariba peke yake. Kariba 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 insurance. Kariba insurance lakini pia Twitter kule wanapatikana kama Kariba Kariba tz, TZ. Yes. na Facebook Kariba Insurance. Kariba Insurance. Ah vipi kuhusiana na namba za simu? Mimi huenda na simu yangu janja <laughs> lakini sina application za mitandao ya kijamii. Na ninataka kuwafikia kwa kwa, kwa namba za simu. Okay, namba zetu za simu ni 0621 112112. Mhm. Ungetaja mara mbili. Mimi naweza nikaika nika nikao nimeisikia lakini mtazamaji kule ah uh, bado okay sifuri sita mbili moja 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 mbili moja moja mbili mtazamaji uh, bila shaka umepata kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na masuala mazima ya bima lakini pia umuhimu wa kuwepo na bima labda nikukumbushe uh, bimeneja hapa ametuambia kwamba ukiwa na uh, bima kwanza sio kwamba inakulipa lakini inakusaidia wewe kupunguza zile gharama za matibabu lakini pia kama ni bima ya vyombo vya moto kwa maana ya vyombo vya usafiri inakusaidia ku, kumlipa uh, fidia yule ambaye umemsababishia ajali lakini pia bima ya usafiri ukiwa uko uh, ugenini ama nje ya mkoa umeenda kuhesabiwa na vitu kama hivyo ukaumwa ukafanya nini ile bima basi inaweza kukusaidia hata ka, inaweza kukusaidia vyote lakini pia kuna vitu Uh, meneja kuna vitu kienda kwa hospitali mengine anakuambia hiki kipimo bima hailipi kwa mfano uh, magonjo kama dengu tulipata kipindi kile ilikuwa hakuna bima hailipi lakini ukiachana na dengu kuna magonjwa mengine uh, utakuta kipimo hiki bima hailipi yes ni kweli hiyo inatokana kwamba kama leva kwa mbeko ibiba za magari kuna bima kubwa na ndogo sasa wasikoni bima ya afya kuna bima zina range ila kiwango cha pesa kuna bima mtu mwingine anakata bima labda kwanza eta laki mbili mwingine anakata laki nne mwingine ipo mpaka laki saba laki tisa kwa hiyo uweze compare benefits anaweza kupata wenye laki mbili na laki tisa sawa yes ndio kwa maana anakuambia hii bima ile cover kwa sababu bima yako labda ni ndogo labda hii hospitali hii atuchukui kwa sababu bima yako ni lakini kwa mfano bima ya kipindi cha dengu kulikuwa hakuna bima ya laki nane wala bima ya milioni moja <laughs> Na kuna magonjwa mengine ambayo tunaita 
Yes, wewe ni mgonjwa mkubwa at large kwamba kuna vitu vingine sio rahisi kwa cover. Yes, kwamba hata kama ukikata mbima saa hizi kuna yale magonjwa mengine ambayo ni pre-existing disease tunazita ambazo zinaweza kutokea. Sisi hatuzi hatu, 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 hatu mpaka a certain uh, a certain period. Yes, tunasubiri kwa kwa kia, kwa kipindi fulani cha muda. Kwa sasa hizi kwa, kwa, kwa faida ya mtazamaji. Sasa hizi tumesharudi tena kimsimu wa mvua. Huenda kuna hatari ya kulipuka kwa dengu upya. Inakuwaje hapo labda mmeshaweka uh, mfumo kwamba kutakuwa labda na dengu sitaiweka kwenye bima au haitwa kwa hivyo maana ile ilikuwa kidogo ni kitu ambacho kilitutetemesha wengi. Okay. Hmm. Mimi nawapa kama changamoto mjaribu kuifikiria. Mtazamaji mpaka kufikia hapo jahara haina la ziada nikukumbushe tu hii leo tumejadili kuhusiana na umuhimu wa bima na tumepata kuelezwa mambo mengi sana lakini bila kusahau hatua ambazo unatakiwa kuzifuata ili uweze kuipata hiyo bima lakini bima yako ikiwa imepotea. Uh, ni hatua gani unaweza kuzifuata ili uweze kuirudisha bima yako na uendelee kuitumia? kama kawaida nikukumbusha tu nilikuwa na kishegwe msuya pamoja na Nancy David kutoka uh, Kaliba Insurance mimi ni Imani Henry kesho na usiku kwaheri